現地の文化を肌で感じられるローカルマーケット私の住むフィリピンの田舎町でも活気あふれるマーケットがたくさん開かれています今回はその中でもちょっと特別なアニマルマーケットを紹介しますアニマルマーケットは今回訪れるのは、ドゥマゲテから南へ約25キロのザンボアンギータという町、ここで毎週水曜日だけ開かれるローカルマーケットです。ずらーっとお店が並んでいます人もたくさんいてにぎわっていますねお、魚大きいですね野菜もたくさんコーヒーあ、バナナおもちゃとまたお魚ジャンルの並びには特に法則性はなさそうですねお、古着屋さんこれはココナッツをあるナタかなこの通りマルタパイマーケットは品揃えが非常に豊富現地の人にとって日常生活に必要なものの大半はここで手に入るそうですあ、豚が乗ってるということはアニマルマーケットはこの先ですね右側から人が集まっている声が聞こえてきます着きましたここがアニマルマーケットみたいです入ってもいいのかなすみません入ってもいいですかあ、そこで入場料支払うんですね5ペソあったお願いします入場券をいただいていざ中へもう鳴き声が聞こえてきます早速ドナドナされる豚たちのお出ましですまだ小豚ですねフィリピンの伝統料理レチョン用の豚かもしれませんさらに中に進んでいくとたくさんの牛がいますサイズも色もバラバラのいろんな牛が集まっていますねたより喉かというか皆さん結構のんびりと書いてから声がかかるのを待っている感じなんですねひときわ大きな牛が運ばれてきましたトライシクルじゃなくてトラックで運ばれてくるサイズですはなわをロープでつないでしっかり押さえていますねかなりパワフルそうなるほど、ここで重さを測ってから売り始めるんですね木につながれて準備完了のようですそしてこちらにはたくさんの豚小豚から大人の豚、白、ピンク、黒、いろんな種類の豚がいます私がフィリピンに来て驚いたのがこの豚の叫び声すごく大きくてお腹から力いっぱい響かせているのがわかります日本ではこの叫び声を聞く機会は今やほとんどないと思いますフィリピンにいるとかつて日本にも一般的に存在した物事や
自分の目に入らないだけで実は現在も誰かが担っている物事に目を向けるきっかけをもらえる気がしますこの時はいなかったんですが普段はヤギや主に農作業に利用される水牛も売られているそうですよさてアニマルマーケットを見学したらこのマーケットのもう一つの名物を体験しに行きましょうアニマルマーケットのすぐ隣にあるのがカレンデリアフィリピンのローカル食堂ですここはもう一本道のほぼ終点でこの先はマラタパイの港になっていますこの港からはダイビングの聖地として名高いアポ島へのボートが出ているんです目の前に見えるのがアポ島マラタパイの港からはボートで約40分くらいですこのアポ島もこの上なくのどかで素敵な島なのでまた別の機会にご紹介しますねさて食堂に戻りますここの名物がこちらフィリピンの伝統料理レチョンですレチョンは丸焼きという意味で基本的には小豚の丸焼き料理を指しますクリスマスや誕生日パーティーなど特にお祝いの際に用意される料理です食堂でお皿を受け取ってここで切り分けてもらいますり方も豪快ですね一人前160ペソかなりしっかり量があるので日本人の感覚だと2人で1皿でちょうどいいかもしれません食堂に戻ってご飯ももらおうかなプレーンライスとコーンライスもあるこれは焼き魚お気に入らう発見プレーンライスと気に入らをいただくことにしましたというわけで本日の朝食がこちらまずは何と言ってもレジョン脂の乗ったお肉とこのパリッパリの皮がとっても美味しいんです醤油、酢、唐辛子、カラマンシーが用意されているので適宜つけていただきますそしてこの食堂は新鮮な魚介がいただけるのもポイントこの気に入う生のマグロがゴロゴロ入っていますいやーこれは嬉しいこの食堂も営業しているのは水曜日のみお肉とお魚たっぷり週1回の贅沢な朝食が楽しめますそして何より命を食べているということをこれほど実感させられる場所も現代の日本人にとっては貴重かもしれません市場を歩いているとカフェの看板がありました朝食を食べたばかりですがカフェ好きの私としては行かないわけにはいきませんけけた場所に出ましたうわーすごい海の目の前ですこちらは市場から直接つながっているドリームビーチカフェ名前の通り目の前にビーチが広がる最高のロケーション。なんだかまるで映画に出てきそうな景色じゃないですか朝食を食べたばかりですが別腹のデザートを注文バニラアイスとチョコレートアイスそして下にたっぷりのマンゴーもう美味しくないわけがありませんうーん最高まさか市場の横にこんな素敵なカフェがあったとはコーヒーをのんびり飲んでいたらテーブルに変な虫を見つけました最初はホコリが風で動いているのかと思ったんですがよく見るとほら顔と手足がありますこちら後日ツイッターで有識者の方が教えてくださったんですが草影ロウの仲間の幼虫だそうです上に乗っかっているのは見た目通りホコリやゴミなんだそうです私は初めて見ました日本にも普通にいるそうなんですが見たことあるという方はぜひコメントで教えてくださいダイヤリーレブン次回はこれぞ南国の楽園まるで秘境のようなビーチサイドロッジと世界で一番美しい幻想的なマジックアワーの空をお届けしますお楽しみに。